。大家好，欢迎收看这期的白话汽车，我是白宁。啊，这期咱们同样说一个特别可爱的、大家有回忆的这种小情怀车，就我身边的这个北斗星。啊，之前咱们说过奥拓了，我就觉得既然奥拓说了，那北斗星这个车也是绕不过去的一页，是吧？它也是承载了很多人对汽车的回忆，很多人的第一台车，很多人天天的奔波呀，啊，各种忙碌啊，风雨无阻的去奔生活的一个小工具。所以今天咱们就正好遇到这么一台零八年的北斗星，咱们就坐一集聊聊这车。啊，现在是下午五点多，我们的白话汽车节目从来没有在这时候开拍过，为什么这么晚呢？呃，其实我十点钟就到这场地了，干嘛呢？我们收拾这个车。因为这车呢，之前没细看啊，呃，厂里来这么一车，仔细一看，这车况实在是欠奉啊，有很多的小的地方锈了呀，什么各种问题，包括这个膜也特别难看贴的，然、啊、后我们收拾这车，整整收拾到这会儿才开拍。嗯，可见北斗星这个车呢，确实在我的整个朋友圈子里，这么多玩老车的人，没见谁收藏过。一方面是不够老，一方面可能也觉得，呃、这就是个干活的车啊。这车应该之前也是一个。公司的拉货的这么一个状态，所以我们终于把它收拾到了一个，起码在镜头里大家看还是一个比较水灵的一个状态啊。咱们开始聊这个车，原型车是哪儿来的？大家都知道，这不是 Suzuki 的车标在啊，这是铃木的，对吧？这是一九九三年到一九九八年的第一代铃木 Wagon R 啊，听这个数字好老啊，是吧？九九三年就二十几年前的车呀，此刻啊，站在。摄像机后面给我拍摄的小哥是九五年生的，这车是九三年设计的，可见是多么古老的一个车啊！如果是人都这么大小伙子了，但是以我们今天的眼光看起来，你并不觉得车老，发现没有？就是它方方正正的，然后所有的这个角呢都用的是这种圆角的设计，实际上并不会显老。但是如果它再老一点，八十年代的车就不行了，就像那个普桑啊什么那种，它如果用的是很尖的角，老皇冠那种。那一下现在看起来就像个老爷车，而且我觉得不显老还有一个原因就是设计其实在轮回，现在这两年又开始流行这种方方正正的设计。你看那个新款的铃木那个吉姆尼，那车其实看起来跟这是一个时代的东西，甚至比这还老，对吧？如果当时铃木没出过这个车，今天以现在这套造型元素出这么一个新的 K c a 长这样，大家一点不会意外，不会觉得这怎么设计像九十年代的东西，一点都不像。那咱们聊聊北斗星啊。首先，这个车一九九九年引入中国，可见第一代九三到九八，九九年已经落后了。它是日本基本上淘汰的第一代的瓦杆 R， 当时被咱们的昌河汽车给引到中国来啊，作为一个介于轿车和小面之间的这么一个车型啊。当时其实国内在两千年初左右进了几款这车，还有那个。哈飞的那个叫赛马，大家还记得吗？那是三菱的丁狗啊，那车比这车大一点，也是这种，就是日系的，非常实用的这种方盒子车啊，又能当轿车，又能当小货车。然后咱们来看看这个车的设计啊，首先就是一个字儿方啊，特别特别方，是吧？你看这张前脸儿，啊，前中网这儿是一方块，中间贯穿，是吧？灯是方的，玻璃是方的，哪儿的边角都方方正正的啊，侧面也是这样。这车长三米四。这是 K c a 的最大的一个长度啊，长度限额，然后宽一五七五，高一六七零，它比我那个雷克萨斯 R X 还高，是一个非常高的、非常短的一个车。你从侧面大家可以看出来，它几乎把长度用尽了，对吧？这车发动机装在最最最前面，然后人坐在这儿，其实脚坑还挺大的，不像以往的那个发动机在这儿的前驱车脚坑很很窄，你得往后坐。然后后面完全是一个方盒子。所有的造型都是方的，啊，这儿一道，这儿一道，然后所有的都是圆角，这些，这样的造型的特点就是没有时代感，它不像某一个时代流行什么样的东西，它没有时代感，啊，日本人就会那个时代把车都做成这种方钝角的设计，永不过时，啊，它在这么短的车身下啊，依然做了一个第三块窗，这后面是后备箱，这后备箱空间相当不小。而且如果把里面放倒，会形成一个非常惊人的一个大方舱，啊，这北斗星相信无数的朋友开它拉过东西。我当年认识的这些做汽车玻璃的啊，换玻璃上门的，什么送轮胎的，干什么全都开北斗星，就因为这车又便宜又省油又好开又不爱坏，最重要的是空间足够的大
，这简直就是一个空间奇迹。我觉得它一米六七的车顶高度，啊，然后侧面完全是直的，后面也是直的，把这点长度充分的利用起来了。然后咱们再看看这车的尾部，这个真是我见过的后尾里最简单的设计。你看它啥也没有，就一盖儿，然后侧面有一个这种凹的腰线，它也做了一个高度一样，玻璃高度也一样。然后圆角，中间需要个把手就弄一把手，跟侧面把手也差不多，是吧？中间放一标，什么都没有了。然后把灯放在保险杠里，啊，当时咱们国家需要后雾灯嘛，要不然上不了高速，加一后雾灯没了，就是简单的一个后尾，方方正正。但是从这儿能看出来，这车高度比宽度要大啊。然后咱们打开后盖看看，这才是北斗星最具魅力的地方。这么短、这么小的一车，里面空间是巨大的。你看这车这么短，但实际上你看后备箱，即使不折座的状态下不是很短，而且高度很大。最牛的是这座啊，看，轻轻一推就能平，跟飞度那个是一样的，坐垫能下沉，形成一个巨平的一个空间。当然我没有查到它的空间是多少，但我相信一定超过一立方米，绝对是一千多升的空间。因为车很高嘛，没有天窗，所以上面非常非常高。方方正正的，完全到地板这么大一空间。这北斗星不仅有非常神奇的巨大的载货功能，而且它还能助理。你看，它这后排座椅可以放躺，然后前排座椅呢摘了头枕之后正好能打通，形成两张小床，非常不错啊。跟那个之前的 CRV 什么都差不多，就这种早期的日本车有好多都是可以这样的，前排跟后排连起来能变成小床。这个。带着自己心爱的人啊，出去像小杨同学这种啊，没事干点什么特方便是吧？别看车小，别看咱便宜，照样什么都能干。咱们看看这个车的车内啊，首先我最大的感受啊，是刚才开了一圈，这车的脚步空间巨大，看，巨大的一个脚步空间，那是怎么实现的呢？这么短的一个短鼻子车，还是横置前驱的，东西都在前面。咱们打开机舱来看一眼。首先，我们看到它的发动机的布置极其的靠前啊，这么小的一个发动机，前轴在这儿，完全在前轴的前面啊，这样的布置是非常极端的。从仪表台下面啊，从这儿开始的空间全部让到了车里头，就不会出现咱们开很多横置前驱车，发现脚底下没什么地儿，老得往后坐点，没有这个问题啊。这个布置真是太绝了，极其的利用空间啊，把车的每厘米的长度都利用起来了。咱们看这个机舱里这点玩意儿啊。首先是这发动机最大件的一个啊，亮光闪闪的 Suzuki。说两句北斗星的这个发动机啊，它其实有三种在国内，呃，一点零升的，最早的那款东安的啊，就是小面机器的。然后是在二零零四年的时候有 K 幺二 B 的，一点二升的。然后到二零零五年的时候 K 幺四 B 的，就这个最大排量的啊。当然，其实还是整体来讲还是一点零升的偏多啊。这辆是。瓦根 R 有史以来最大的发动机，咱们是 K 幺四 B 九十一马力，啊，一百一十二牛米。最早期的国产北斗星那个一点零的机呢，只有四十六马力，啊，这个九十一马力翻了一倍，啊，简直就是北斗星 GTI 啊，是吧？啊，那当年在日本，它是一个零点六六升的一个，啊，带 T 的三缸的小发动机，马力肯定也没这个大。然后看这点附件啊，特别可爱。你看水箱就这么点在这儿顶到最前面，然后电瓶这么点真空助力这么点呃，跟那个奥拓差不多啊，但等比例比那还是放大了一点儿的，就是这点小玩意儿能带来这样的行驶性能，我觉得就特牛。无论看奥拓、看飞度还是看这车，我觉得只有日系车能做到。但是这个车，我觉得真的好有性价比啊！这个车我看了它那个大票，这车是零八年的啊，零八年一手大票只有四万五千块钱啊 ，K 幺四 B 的空调、电窗什么都有。就是现在想想，我觉得性价比都挺高的。放在零八年，这车真是好值啊！咱们坐到里边来看看北斗星的内饰啊。首先，就刚才说过这事儿嘛，脚步空间其实很大的，所以人坐的挺靠前的。而且呢，给我的感觉跟想象中不一样。我以为这车得这么开啊，特别立，其实不是。你还能有一个相对比较舒展的轿车的一个坐姿啊，脚坑够大，而且人姿势也没有那么立。呃，整个内饰的造型呢？跟外观一样啊，都是那种九十年代的日本车的那种非常拘谨、非常中庸的风格，没有任何的设计感啊，所有的角都是圆的，小心翼翼的。而整个内饰的材料虽然都是硬塑料
但是做工非常好，非常的光滑，每一个缝隙都特别舒服。它是一种日系车独有的质感啊，这种质感就是现在看起来，当年觉得挺低档啊，现在看起来其实还挺诱人的。呃，这个车因为是零八年的嘛，还没有被国内的自主化过，现在北斗星内饰已经改了，跟它完全就不一样了。我还挺喜欢这种特别日本原装的一个内饰的感觉。喇叭就是两个小按钮，仪表还是一白底儿的，从六千转到一万转，红线，特运动哈。看这仪表，觉得是一特运动的一个车。其实配置还不低呢，这车，你看，呃，电动后视镜啊，左右的，所有门的电窗，全都有，啊，这个其实作为一辆汽车来讲就不缺什么了啊，不会弄出一个手摇窗来，这种让你感觉车特别简陋。咱们看,看中控台上这点物件啊，我看最上面。九十年代日本车都这样，是一个电子表啊，老夏利什么都是这样。然后中间这是空调，特别怀旧是吧？一边蓝一边红，这种波杆式空调，这是冷热、风向、风力啊，内外循环，全是靠手动波杆式的，永远也不会坏啊。就是手动切换里面那个风板嘛。然后这儿一收音机，录音带式，没了啊，就这么点东西。这儿一抽烟套装是吧？点烟器、烟灰缸，就这么点东西。但是呢，全都做的规规矩矩，哎，看起来舒舒服服。即使现在十多年后，依然是功能良好啊，看起来跟新的一样。这车的座椅呢，用了一种铃木，非常喜欢用那种尼龙的这种布的材质，中间用的蓝色，边上是灰色，轮板也是蓝色，搭配的还是挺好看的啊。虽然这么多年过去了，这座椅边都有点塌了啊，门板也很脏了，但是依然不会显得太过时。啊，其实也是它没怎么发展，对吧？新买铃木车还这玩意儿。我们来感受一下这北斗星的后排啊，轴距很短，只有二三三五，但是后排却一点也不小，前面小坑也不小。因为什么呢？因为真的是轴中间这二三三五全用上了。你看前排基本上你脚就是前轱辘，啊，后轱辘在这儿。而且呢，这后排有一特点，特别特别的高。你看我离地这么多，啊，它比前排坐垫得高出了有十厘米以上。所以我坐在这儿呢，腿完全立起来了，就高度其实可以减小长度的不足啊，因为你坐起来之后就不需要那么长了嘛，对吧？所以你看，前面是我正常驾驶位置，这么短的车，居然空间一点也不欠啊，我还能稍微把它摊一点坐着，依然很舒服，而且高呢，顶子更高，对吧？车这么高，所以头部也不会压抑，这后排坐起来还是。非常不错的啊，一点也不像一个只有三米四的这么短的一个小车的后排，或者后排顶着啊，特别挤，一点都没有。这个坐起来还是非常舒服的。咱们回味一下北斗星的驾驶感觉啊。首先这车特别高吧，刚才聊了，所以我坐里边几乎跟站着差不多，这个很有意思。嗯，小声非常甜啊 ，K 幺四 B 这小发动机，挡把特别长。啊，典型的日本车那种换挡感觉，就是，哎呦，没有特别强的吸入感，但是很好，很好挂。哦，油门好，好活呀，一点就两千多转。那、啊、小动力可以啊，它的转速表到一万转，但是现在三千转，我觉得就挺快的了啊。现在已经八十了，这么一下，开起来。首先就就跟站着差不多，啊，视野特好啊，完全都可以看得清清楚楚的。这车已经有将近二十万公里了，但是还没有特别的异响啊。这儿这儿有一点咯咯咯咯的，其他还可以，感觉比之前开过的奥拓呀什么的，质感还是要好一点啊。这方向不太对，你看飘忽不定，好到六十就这样了，应该是前面那个转向拉杆什么都松了，这个好好调一遍，做个定位应该就能好。这个有点飘忽，但是总体来讲，我觉得质感还是可以的啊，还是那个日本车的感觉还在。这个早期的啊，昌河造的这车还可以，噪音水平比飞度还要大一些啊，跟但是比小面要好一点。刹车还行，有点软啊，跟现在高级车比，当然没法比。但是你要说真踩还可以啊，站得住。这车带转向助力啊，转向助力特别轻。跑起来之后特轻，低速也很轻，因为轱辘本身就很窄吧，一个应该是幺四五吧，也就很窄的一个小胎。啊，总体来讲，驾驶感受介于小面和轿车之间，我觉得还是不错的啊。你要让我天天
开着这么一个车去给大家送货呀，去联系业务啊，也是可以接受的吧？啊，不是那种特别苦的那种，开一个特难开的商用车的感觉。啊，咱们试试这车操控性怎么样啊？做几个紧急并线动作试试。我有点要翻，不行，这种小轱辘高车还是最好不要做这样的动作啊。啊，总体来讲，我觉得这是一开起来非常好玩的一个小车，还是挺有意思的。啊，步伐乐趣，舒适性也还可以。啊，因为这椅子坐姿吧，虽然立，但是不累，就是很很放松，就像坐一个办公的那种，不能转的那种办公的椅子上，那感觉特像啊，就坐在办公室里一样。我坐在车里边开，对空间我也感觉就是好高啊，巨大无比。我坐在里面头顶离车这么远。我觉得这车其实，如果是那种特别高个的人啊，两米多高那种啊，其实有可能是他们能开的车。就是如果你把座往后撤的话，因为顶子很高，其实空间挺大的。如果他们开不了轿车的话，这个车很可能能开。现在开今天风挺大的，来一阵风，我的方向就要调整一下啊，飘忽不定。就侧面太高了，车太轻了，轮子太小。你看这风一吹，就这样。尤其跑到七十以上的时候。侧风非常非常明显，我天，生生的被刮过来了！你看，平时在市里头代步就行了，跟飞度一样，这个要天天跑高速不太安全。这就是我们今天的主角，昌河铃木北斗星，它是一个来自二十多年前的日本车啊，凭着自己非常巧妙的设计，把这三米四的车长利用到了极致，并且呢有良好的可靠性，非常舒服的驾驶感受，即使到今天并不落伍。最最最重要的是，它在我们中国的大地上生根发芽啊！我们无数人都驾驶这辆车啊，有的是自己家的第一辆车，有的是我们奔生活的工具，是吧？它又省油，又不爱坏，又好开，又小又便宜，还特别能装。刚才录这个节目的时候呢，我发了一微博啊，我想问问大家，这后备箱空间放倒之后一共有多大啊？肯定是一个四位数的，一千多升，我觉得。然后同时呢，大家曾经拿它拉过什么？我得到了很多很多的回复，这简直太有意思了啊！这儿这儿有朋友说，往里面塞过十个人，外加所有的部件和工具。这儿还有一个朋友发了一张照片，这是在搬家。这儿还有拉一个一百二十五 cc 的摩托车，六个成年人，三百三十六匹马力的大柴油机，都拉过。我的天哪！啊，这儿还有照片，里面放一摩托车。我们再看这位，拉过沙发。我天哪！拉一车砖头，真是无所不用其极啊！拿北斗星搬过两次家啊，拉过北极熊双箱冰柜，拉过洗衣机，拉过发电机，呃，帮原来老板拉过纸，一米二三乘八百八十毫米的纸，五十袋大米，哇、哦，这一车，看还有什么啊？哦呦，玉米棒子，看、啊，这估计有一亩地的玉米棒子全在这车里了，这还有。这是什么玩意儿？这像是那种瑜伽垫儿似的东西啊！这这倒是轻省，一车玻璃胶，哇，这可不轻省啊！这是干重活的。这是什么呀？看这样子像建材啊、瓷砖什么的啊！这一车，三十二件纸尿裤啊，六百斤钻头，超市送货的米面油，食堂送货的各种蔬菜、肉类、奶制品，拉一吨货不是问题。车还没一吨重呢，兄弟。这厉害了啊！拉过一吨水泥，零九年拉过三人沙发，六个人和六个人一样大的登山包。可见北斗星车虽小啊，真的是帮我们拉过很多很多的东西，承载着无数人的回忆。所以说，虽然这个车现在还不算是一个经典老车吧，啊，我在圈子里还没有找到品相特别好的收藏车，但是遇到这台，我还是把它拍了一集，咱们留个纪念。我觉得这一定是一个大家特别难忘的一个车型，后面逐渐也会有朋友开始收藏和玩这个车啊，但是现在玩的也不少，因毕竟这车性能不错，啊，这九十一马力这么轻的一个小车，是吧？还是有改装潜力，还是可以玩的，而且很便宜。感谢大家收看这集的白话汽车，咱们下周再见。